Shqipria, Serbia dhe Macedonia e Veri u të firmosin Schengenin Balkanik, marveshja parashikon një trek përbashkë këtësi dhe Elvizien e lirë të njërësve. Albin Kurti takon Vjosa Osmanin për të edhur bazat e qeverisë re. Kabineti me numër të reduktuar ministra është 30% dhe tyre do t'jenë gra. Vlidet Komisioni Reformës Elektorale, Damian Gjiknuri deklaron se rekomandimet e odir mund të adresohen brenda muajt djetorë. Krimi trondit ka vajen një person ekzekutohet nga një polisë në shtëpin e ishtë dashurës, dyshojët se dy burat kishin lidhje me 30 vjeqare. Në nëruar zonja dhe zotrim për shëndetje mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15, këtu në Vizion Plus. Shqipria, Serbia dhe Macedonia e Veriut bashkojen duke firmosur Schengenin Balkanik. Marveshja pritet kryoj një apsir të re për levizjen pa barierat njërzve dhe të madrave. Kryeministi Rama, presidenti Vucic dhe shefi qeveris Macedona se Zaev, thanë se rajoni nuk duhet të mbetet peng i të shkuarë, sport të shfrydzojt të gjitha mundësit për shvillim. Tirana, Shkupi dhe Beogradi janë bashkuar në një nismë që premton realizimin e një shengen i Balkanik, i cili do të rëzon të barirat trektare me strevendeve, që në nëshkruan marveshjen këtë të ente në Novi Sad. Dokumenti synon të coj për para planin e përbashkët në kuadrë të procesit të Berlinit, për të cili në është arritur dakordësi 2 vjetë më parë. Në një konferens të përbashkët për shtyb me presidentin Serb Aleksandr Vucic dhe kreministrin e Macedonisë Veriut Zoran Zaev, kreju i ekzekutivit shqiptar, deklaroj se nuk ka kuptim të mbetemi pengi historis, por duen shfrydzuar mundësit për të shkuar drejt familje së madhe europiane. Qëlimi që nga ka bashkuar në këtë format është të shtym për para me shumë më tebër energji, me shumë më tebër koordinim, Procese që në letër janë shkryuar dhe janë miratuar më shumë se njëherë dhe të mos presim që këtë të bëjnë të tjerët për ne. Sepse në fund fundit, në në Shqip, kemi një proverb. I Zoti, në nëzirë, Gomari, në Balta. Kryeministri Rama bërit të qartë se edhe vendet e tjera të rajonit janë shumë të mjërë pritura të bashkojnë këti projekti. Nuk do të presim, do të shkojmë për para dhe pa tjetër që do të bëjmë gjithë shka në takon që kjo të ndodhë për të gjithë bashku, për të gjitha vëndet e rajonit. Jo thjesht për tre vëndet. Synimi unë i për bashkët është e nënvizuar, është jemi pjesë e familjes madhe të Europës bashkuar. Ndërsa presidenti Serb, Aleksandr Vucic, tha se takimi artë shumë do të zhvillohet në ohër më dhjetë nëntor dhe aty pritet që vendet të dalin me masa konkrete për zbatimin e marveshjes. Dokumenti që do të shihni është i bazuar në lirin e lëvizjes e kapitalit, manrave, shërbimeve dhe njerëzve, sepse qytetarët në vendet tona meritoj një jetë më të mirë dhe më pak papumësi. Shpresojmë se plani do të bëhet konkret deri në vitin 2021. Edhe e kreministri Macedonisë Veriut, Zoran Zaev, u bërë i thirje liderve të tjerë të Balkanit të bashkohen me iniciativën. Rajoni jënë ka potencialet të mëdha dhe pa tjetër që duhet të përmirsoj bashkëpunimin për aplikimin e katër lirive themelore, lëvizin e lirë të madrave, shërbimeve, punëtorve dhe qarkullimit. Në takimin e ohrit do të kemi rezultate më konkrete për zbatimin e marveshjes. Shengeni Balkanik pritet të siel një rritëm të ri në të gjitha shkëmbime trektare me stre vendeve. Marveshja e firmosur sot konsiderohet nga tre vendet si shprej e vullnetit për të forcuar pachen dhe prosperitetin e rajonit. Dokumenti parashikon lëvizjen me karta identiteti deri në fund të vitit tjetër, e po ashtu kriimin e tregu të përbashkët deri në 2021. Pakdish para se këshili evropian të vendos fati në negociatave për antarësimin e Shqipërisë e Majdonisë Veriut, tre liderët Rama, Zaeve, Vucic, ka nënshkuar mërveshje në njohur si Schengen i Balkanik. Ne liderët e tre vendeve marim për gjejsim për të përcaktuar fatin ton dhe për të forcuar pachen, harmonin dhe prosperitetin për të tashmen dhe të artmen e rajonit dhe më gjerë. Kjo marveshje për ashikon kriim në një tregut për bashkë dheri në vitin 2021 mes Shqipërisë, Serbisë e Majdonisë Veriut, 
e parashikohet që për zbatimin e saj të ngrit një këshil ministerial, i cili do të raportoj gjithdo gjasht muaj për e turin e detyrimve që burojnë nga drafti. Ndërko u aneksi deklaratës së përbashkët parashikohet në fate konkrete për qështje të ndryshme. Puna për përmirësimin e efikasitetit të kontrolit të kufive me strevendeve duke lejuar kalimin e kufirit me kartë identiteti, djetor 2020. Puna për liberalizimin e lëvizjes së kapitalit ka sërisha fat djetojnë e 2020-ës. Shtimi i pika vetë kalimit kufitare për mirësimi infrastrukturës në pikat kyqe doganore duhet përfundojnë në fundin e vitit ardhëshëm. Puna për unifikimin e dokumentave që shoqërojnë malrat për eksport, import e transit dhe mundësimin e përkëthimit të dokumentave në gjunë angleze në gjunë lokale, djetor 2020. Mo pas tre liderët angazhuane dhe për njokjen e diplomave për mje këtë e ingjinjerët. Në ditën e dytë të qëndrimin në Belgjik, Ministri Brëndshëm Sander Leshaj u takua me homologun Peter De Krem. Hapja e negociatave bashkëmunimit dy palësh policorës i dhe migracioni palishëm ishin disa nga qështjet e diskutuara mes dy ministrave. Leshaj foli për progresin e bërë nga Shqipëria dhe gadishmërin në përshtatin e legislacionit, luftën kunder krimit organizuar dhe korupcionit, por edhe të frenimit të fenomenit të azil kërkimit. Ndërsa Ministri Brëndshëm Belg konfirmojnë bështetjen e vendit të ti për hapjen e negociatave. Si pas ti pala shqiptare, ka punuar shumë për të bindur edhe vendet skeptike të bëhes për të promovuar progresin e Shqipëris. Albin Kurti dhe Vjosa Osmani u takuan për të par pas zjedhjeve për të përcaktuar hapat e bashkjeverisjes. Pas takimit, ata theksuan se kabineti ri do të ketë një numër më të vogël ministrish, ndërsa 30% e tyre do të drejtojen nga gratë. Qeveria e reje Kosovës do të drejtojt nga koalicioni me slëvizjes vetë vendosje dhe lidjes demokratike të Kosovës. Lideret e dy subjekteve politike janë takuar këtë të ente për të biseduar në bimarveshen e bashkëpunimit. Duke folur për mediat pas takimit, Albin Kurti deklaroj se 30% e kabinetit të ri do të përfajsohet nga grat. Jemi dakorduar që të kemi një dyshemej prej 30% përfajsimit gjenor, minimalisht pra do tjenë 30% gra edhe në mesin e ministrave edhe në mesin e zëvëns ministrave. Do të kemi shumë më pak ministri, shumë më pak zëvëns ministra, por do të kemi shumë më te për angazhem, për kushtem pun. Edhe Vjosa Osmani e vuri theksin të këreduktimi i numri të ministrive. Sot kemi diskutuar më shumë në nivel të parimeve, jo të detojeve, po më rëndësishmja është që të dyja partit të reguam vullnetin e mirë për të qeverisur bashkë, dhe vullnetin e mirë për të punuar në interes të qytetarve të Kosovës. Ka disa gjëra me cilat filuam diskutime tona, kryesisht sa i përket një qeverie, e cila do të reduktohet sa i përket numrit të ministrive, mirë po pa tjetër që do të rritet sa i përket punës së mirë që do të abëjmë në interes qytetarve. Në ditët në vijim do të ngrije në ekipe pune për të diskutuar në detaje bashkëpunime në ardhë shumë të koalicionit dhe ndarjen e posteve. Një një gjarë e rëmë të rëndit i mëngjezin e të endes qytetin e Kavajës, një 21 vjeqar u ekzekutua në banesin e ishtë të dashurës nga një efektivi policisë së burgu të dursit. Krimi dyshojët të ketë si motiv gjelozin pas si gruaja 30 vjeqare nën e tre fëmive, mendojët se kishtë e lidhje paralele. Gjelozia dyshojët se u bëshka ki një krimi që përfundoj me një të vrare një të plagosur në Kavajë. Një gjarë janë dodit duke u gdhire e intja në banesën e 30 vjeqares marësi dhe qatja, nën e tre fëmive. Viktima është Dritan Hagjoli, 21 vjeq, i dënuar më par për trafik të lëndve narkotike. Gruaja i kishtë edhe në fund mardhënjes me 21 vjeqarin, por a i këm gulte për të vjuar lidhjen. Në djeni të këti konflikti me zdy ishtë të dashurve, ishte edhe Bledar Toqi, shefi i sigurimit të brendshëm në burgun e dursit, i cili po ashtu dyshojt këtë pasur mardhënje me 30 vjeqaren marësi dhe qatja. Hoxholli kishte marrë në telefon ishtë të dashurën duke e lajmruar se do të shkonte në banes për të usjaruar. Tek sa hyri i armatosur me Kalashnikov në shtëpi u përbal me efektivin e policisë të burgjeve që tentoj të andalonte. Në këto moment, 21 vjeqari hapi zjarë me automatik duke e lënd të plagosur. Polici i burgjeve në zori armën e shërbimit, pistolet dhe i qëlloj në drejtim të hagjolit, duke lën të vrarë. 
Ndërko, to që u dërgua me urgjens në spitalin e traumës dhe ndodhet jashtë rezikut për jetën. E gjithë dinamika e krimi të rënd, u pa edhe nga fëmijit e 30 vjeqares Marsida Qatja. Gjatë kontrolit në banesën e policit, u gjetën lënd narkotike dhe u arestua vëllaj i ti, Bernard Toqi. Policia prangosi edhe shefin e sigurimit të brendshëm të burgu të dursit në spital. Makina e kuretarit bashkisë e Vlorës Dritan Leli u shkrumbua nga flakët duke u gëdhire e intja. Mjeti që përdore nga Dritan Leli ishte parkuar pranë shtëpisë e shoferit të ti. Si pas policisë bëhet fjalë për zjarë vënje të qëllimshme. Digjet makina e kuretarit bashkisë e Vlorës Dritan Leli në gjarë ndodhi rethorës 4.26 mëngjesit në lagjen Lef Salata dhe si pasoj e flakëve nga zjarë i është përshirë dhe një automjet tjetër tip fort që ka qënë i parkuar aty pranë. Range Roveri në pronsi të bashkis, por që përdore nga krye bashkja ku Leli, ishte parkuar pran palatit ku banon të shoferi dritan Lelit. Banor të regojnë momentin kur pan makinën të shpërthente në flak. Kur dërë me makinë, ishte flaka më majë. Në shumë, shdi gjomë, gjithë gjomë, bëhëmë. Të të nga më gjënë gjumë. Unë, aty e shë dhëni makinës e lëdjerit. Dhe u thashë në makinë e djerit tim. U dojna për të parë makinë në gjë dojqë. Si pas dëshmive dyshojt se në vendin e njëjarjes kanë qënë dy personat të cilët janë larguar me motor pas i kanë vën flakën e automjetit, ndërko makina është dërguar për ekspertiz në Tiran. Nuk din motivet të djegjes e makines e krye bashkjaku ndër sa vetë dritan leli ka refuzuar të bëj komente për mediat. Për partinë demokratike, djegje e makines e krye bashkjaku të vlorës është shenje qarë se shteti është bërë njësh me krimin. Ishtë deputeti i Flamurnoka tha se kjo aktë lidhet me doreqet masive që kam përfshirë kadastrën e Vlorës. Si pas Elis Blu, Shqipria është në emergjens dhe vendi duhet të shpëtoj një re mirë nga krye ministri i lidhur me krimi. Diegja e makinës së kryetarit të bashkisë së Vlorës është regues i shtetit të bërë njësh me krimin, ku pushteti i takon bandave dhe jo ligjit. Në Vlorë, po vërpron krimi organizuar që Edi Rama i ka dhënë pushtetë pa prekshmëria e krimit të organizuar dhe fuqizimi ti gjatë qeverisës të Ediramës është arsueja pse në vlor kanë dhënë dorheqen në ndrejtor për qështje të pronove. Vetëm tre muajt e fundit kanë dhënë dorheqen njëri pas tjetrit, tre drejtor kadastre, por Edirama u afshe të vërtetën shqiptarve. E vërteta është se kjo është një luft mes bandave. Kre banorë të unazës së re u arestuan nga policia për blokimin e rrugës gjatë protestave të përdiqme. Kjo ka siel reagimin ash për të qytetarve të tjertë zonës, të cilët umblodhën për para drejtorisë e policisë duke kërkuar lirimin e tyre. Arestimi tre protestuazve të unazës së re në të ranë u bëshkak për tensionimin e situatës për para drejtorisë e policisë. Tjetëra qytetarë protestuan para godinës e policisë duke i quajtur arestimin e banove të palishëm. Ata kërkuan lirimin e tyre. Në kanë arrestu shokë, në kanë arrestu komëshit. Nuk e di, thonë për që e pëse kemi dalë në rrugë, ne kemi ty me të ku që dalë në rrugë, nuk është dita e parë, djetë. Lizë jeshtë bine për rrugë nacionale, nuk është për nazëm, për këta interpretën lizës si du, për dhe në qovë se kanë buaj, nuk ka lidhe me ne, ne kemi që një vitë aty. Në mbështetje ishin edhe deputet opozitës, ata hodhën akuza në drejtim të qeveris pasi si pas tyre projekti ndyrtimit të unazës të tiranës është korruptiv dhe se qytetarve nuk i është dhënë sqidje. Edi Rama, da me në gjiknur janë sot të lirë, ato cilët donin të vilin të unazare, ato cilët donin të aplikonin projekti më korruptiv ka galuar që ka pas në njërë vëndin sot janë të lirë dhe banorët e pa fashëm qëqërohen dhe arestohen. Ka më shumë se një vit të ushtrohet dhe bëhet terror dhe dhun të unazare për të mbrojtur projektin korruptiv të Edi Ramas. Qëqërimet janë tërsisht politike dhe janë qëqërimet në darimet cilët të cilat bëhen për të bërë presion banorët të unazare. Protesta zjati për afro 2 orë dhe në përfundim, avokati banorëve tha se gjukata do të vendosë lidur me lishmërin e arestimit të tre protestuazve. Vashdojnë të njëtat akuza që u bënë një vitë dhe ma dhe më shumë me gjitha lojët e protestave që organizimi pa lishmë i protestës, 
pjesmarje dhe prishje e gjithës publike. Këto vazhdo një të fa. Pritet gjukata pasaj për të për të vlerësuar lishmërin e këtij arresti. Pre afro një viti banor të unazës së kryqytetit protestojnë pasi projekti i ri që do të ndërtohet shoqërohet me prishjen e qindra banesave dhe njësive ekonomike. Ndërsa qytetarët pretendojnë se nuk po shpronsohen sa duhet për të siguruar një shtëpi të re. Akuzat dhe forta të kryeministit e Dirama se pjesa më e madhe e gjyshtarve dhe prokurorve Shkelin Ligjin ka siedhë reagimin e shoqatave të gjyshtarve. Si pas tyre qëndrimet agresive të adresuara në kohën e zbatimit të një reforme kaq të thellë për sistemin, shkaktojnë pasoja të dëmshme. Në reagimin e tyre, shoqata dhe unioni gjyshtarve theksojnë se qëndrimet të tila të përseritura nga funksionar të ekzekutivit janë një kërcenim dhe i pavarësis së pushtetit gjyshtor. Ne emi të apur për të shqyrtuar qëto shkeli apo problematik në sistemin e drejtsis përfundon reagimi i gjyshtarve. Sheshi të këzona e selvis në kryqytet është më është pastruar nga ndërtimet pa leje dhe është mbushur me gjelëbërim. Kure bashkjaku velia i risolli në vëmëndje debatet që shoqiruan këtë projekt për shkak të presioneve nga njerës të lidur me politikën. Një tjetër hapsir diri dje e mbuluar nga ndërtime informale ju këtyje qytetarve të tiranës. Sheshi në zonën e njërë si Selvia ka marrë një pamje tjetër ndërsa dhe busi herojt kompëtar Vojo Kushi, dikur i rethuar nga objekte pa lej, ka dalë në pahë. Një projekti cili filloj me shërë, si shumica gjyrave të bukra në Shqipëri, në njërë me shamata, me gjitha të përplasit, me politikan që kishin bingo, që kishin baste, që kishin dyqane, që ja kishin hipsi për Vojo Kushit si Vojo Kushit tango të ashtë të gjitha duken të kaluara, edhe gjitha duken streset që i përkasin të shkuarës, kur një pun del mirë edhe kur një pun realisht ka duk. Velja i vuri në duke se kjo projekt u zhvillua në në trysnin e personave të lidur me politikën. Ata që kishin kjo s'ka të ishin gjithë të lidur me politikën, të lidur me të fort, të lidur me loj loj interesash, këshu që dhe puna në në trysni ka qënë jashtë zakonisht sfiduse, po në finale fitoj e drejta, fitoj e mira, fitoj të qëllirime dhe jo zartimi, fitoj puna edhe jo dhuna. Sheshi të kselvia është të rikonceptuar si një zonë e mbushur me gjelëmërim, si dhe me më shumë hapsira për kalimin e njërzve dhe të automjetëve. Gjukata e tiranës dënoj ishtë deputetin e partis demokratike Albana Vokshi të cilin e rion velje e kishtë e patitur për shpifje. Si pas bashkis verdikti gjukatës e detyroni ishtë deputetin e pëdës të paguaj një dëmsh përblim moral për një milion lek është të vjetra. Vetë krye bashkjaku bërë të ditur se këto lek do të shkojnë për fondin e edukimit, ashtu si që u veprua edhe me leket e mara pas dënimit të ishtë këshiltarit pëdës Akil Kraja i cili u dënua për shpifje. Të tori është muaj i kushtuar kancerit i gjithit dhe si pas mjekve, kjo është një kohë e përshtatshme për të kryer kontrolet diagnostikuese. Spitali Vila Maria në bashkëpunim me End Medical Center ofrojnë vizitat plota me gjysmen e qmimit. Lufta kunder kancerit të gjirit është një sfide vështirë për shumë gratë të diagnostikuara të cilat luftojnë gjdo dit me të. Në kuadrë të të torit Ross, Spitali Vila Maria në bashkëpunim me End të Medical Center ofrojnë për të gjitha femrat paketat e plotat të vizitave me 50% dullja. Si pas stafit mjekësor, kjo letësim do të bëjtë të mundur diagnostikimi në kohë të kësaj së mundja. Në fushën e onkologjistë dhe në mitë gjitha të senologjistë, ne kemi bërgogja paketat të bukre në bashkëpunim Spitali Vila Maria me e në të medical center. Pra shërbime të këndshme për femrat të cila të zbusin atë luft në kundër kancerit të gjirit më stakem stres, por të ofrojë përveç paketave në vëtën ekonomike shumë të skontuar dhe në 50% të vlerës të tyre të ofrojët edhe të shërbime relaksi. Përveç eko së gjirit është mamografia dhe përveç të tyre të dyjave më sënda ishtë rezonanca magnetike. Rezonanca magnetike vërtet ka kostot dhe nuk është shërbim rutin, është shërbim i selektuar gjithëmër nga profesionisti, por që ka një do me thënje shumë të madhe sepse vë diagnozën, vë emrin e një patologjen të cilën dy egzaminimet më pashme nuk arin të ndajnë. Onkologja bën apel që shdo grua e diagnostikuar me këtë së mundje, duhet të gjithë forës të buzëqerë sërish. Apelim do të ishte që gjitha gratë mështë të mari me frikë luftën kundër kancerit, por të jetoj një jetën aqë të bukur sa është dhe ashtu si që vjenë. Shqy që përvejtë që e në të Medical Center dhe Vila Maria i janë në dispozicionin dhe gjithë zonjave tona për të përfituar këto paketa një kosisht dhe relaksin e tyre. Klinika e në të Medical Center ofron përveç mamografive edhe trajtime si kujdesi dëntar dhe a i për lëkurën.
Vlidhja e pare Komisionit Reformës Elektorale ju kushtua rekomandimeve të OSB e Odirit. Bashkuretari Damian Gjiknuri i bëri sërish vëtes opozitës jash parlamentare që të paraqes propozimet e saj. Ndërko Rudina Ajdari bëri të qartë se ndryshimi duhet prek edhe sistemin zjedhor. Komisioni Reformës Zgjedhore nisi zyrta rrisht punë me rekomandime të USB e Odiri duke u lënë dhe tyre ekspertve që të hartojnë ndryshimet ligjore për administratën publike, media në barazin gjinore. Mbledhja e parë u zhvillua me dyrë të mbyllura e palë të rënda kort që të punohet me përkëthimi në rekomandime të Odirit në amendamenta. Besoj bërna i periudhe të shkurte një avore, ekspertët do paracjesin draftet e para për të adresuar disa nga qështjet që janë pjesë e rekomandimeve të USB e Odirit. Por pa vërsirë se mbledhja u zhvillua pa pranin e vërtis demokratike, i gjiknuri theksoj se mirë pret në gjdo moment propozimet e opozitës. Unë kam thënë që nëse në nivet bilateral partia demokratike zgjedh rrug komunikimi apo ka propozimet të saj, ne jemi të gacëm që ato më marim për asysh. Nga nga tjetër bashkuretar e Rudina Idari e bori të qarë se nuk do të miratohet as një draft i reformës që nuk përfshin ndryshimin e sistemi zgjedhar. Nuk do ketë reforme dy faza, për të tjeni qartë do ketë reformë tërsore. Opozita parlamentare ka vendusur si kush ndryshimin e sistemit elektoral, që është jetë cilën dheri tani, partia socialiste pranon vetëm të diskutoj, por jo të amiratoj. Që kësë dërruar ishte gjithë ka për edicionin informativ të orës 5.10 të në Vision Plus. Bashkë një përfunduar të Miru Pafshë.